ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടാവുന്ന സ്ട്രോബെറി റോളാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഓവനൊന്നും ഇല്ലാതെ ദോശ തവയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചു ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതില്ലാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ടും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കാൽ ടീസ്പൂൺ സ്ട്രോബെറി എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈഗറിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രോബെറി മിക്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മുട്ടയൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല ഫ്ലഫി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് വെച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഈ ബോളിൻ്റെ മുകളിലൊരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചിട്ട് അതായത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം വേറെ അരിച്ചെടുത്താലും ഒന്നുകൂടി നല്ലതായിരിക്കും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സ്പീഡിലാക്കി കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രോബെറി റോളല്ലേ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രോബെറിയുടെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് കൂടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു ദോശത്തവ അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സിമ്മിൽ തീ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ബാറ്ററി മുഴുവനായിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം സ്പാച്ചിലൊന്നും വെച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി തവയിൽ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇതാ ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് മെല്ലെ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ അടിവശമാണ് ഇതുപോലെ കാണുന്ന ഭാഗത്ത് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കേക്ക് റോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഇനി ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ തുറക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കണ്ടില്ല നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ വശം അടിഭാഗത്തൊക്കെ ആയിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്കിനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോബെറി ക്രഷോ എസൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ക്രീം മാത്രം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് ക്രഷ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ
നന്നായിട്ട് തന്നെ റോളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി റോളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് തയ്യാറാക്കാനും ഓവനൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ ദോശ ചുടുന്ന ഒരു തവ തന്നെ മതി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രൈ പാനിലും നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറി റോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈ